跑得还挺快。让他破东西，不觉得闷呀。摘下来透透气，别装神弄鬼的了。还想会会我的刀法刀法还行吧。哼，别硬撑了，还能藏得住吗？
，你还可以换面具。来来来，不要过来！你们是谁呀？他不要过来！不要过来！不要过来！求你们不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！求你们不要过来！呀呀呀呀！怎么了？什么情况？发病了？不知道。呀！啊！准备好了呀，走仨时辰，你这个身子骨行吗？老爷，你别看我胖，我体力好着呢。嗯，哎，我让富国泰找杰瑞跟着咱们，人呢？这不是？
是耿大吗？耿大吗？再转到这儿，再转到这儿。我知道你死的冤，可是，可是我也没有办法呀。你知道我胆小，你不要吓我。我说，我什么都告诉你。啊<笑>带人犯！带人犯！堂下所跪何人？民妇黄爱玉，叩见知府大老爷。范妇黄爱玉，你可知因何本府将你缉拿到此？民妇不知。当真不知。民妇只知道。昨晚老爷夜闯我家，装神弄鬼，吓唬民妇。哦，好，那本府再来问你，昨日见到鬼魂之后，你又说了些什么呢？民妇当时惊恐万分，说了什么？不记得。<笑>不记得不怕，本府找人替你回忆一下。来呀、啊，带证人留席。小人刘喜儿参见知府大人。证人刘喜，将你在昨日晚间所见所闻，同时再说一遍。是大人，小人昨晚前往黄爱玉家中，亲耳听到他说耿大死的冤。耿大，我知道你死的冤，可是，可是我也没有办法呀。你知道我胆小，你不要吓我。也就是说，你确定昨日晚间看见一个男人从范富家中走出，而且在见到鬼魂之后，你亲耳听到范富黄爱玉说出自己勾结奸夫、谋害亲夫一事，对吗？正是。黄爱玉。你还有何话讲？有。如果民妇没记错的话，这个证人就是知府大老爷的家仆吧？是又怎样？难道你还要诬陷本官勾结家奴陷害你不成？大人，那天民妇曾于夜晚在街边为亡夫烧纸。您还记得这事儿吗？当然记得。那大人可还记得？那天晚上，您调戏民妇一事。大胆黄爱玉，本官见过你，确实不假。何曾有调戏一事？不许在公堂上胡说八道。是啊，那天晚上。只有大人和民妇两个人，是否有过调戏，无人能够作证
，可是民夫想问大人，无缘无故的，您为何要带着您的家仆去我家探案呢？那是因为大人看到你的红肚兜了。哎，那大人是怎么看到的？这他这。还有这种事儿？这怎么假的呀？这成何体统？就是啊，就是，究竟还是假的吧？这我哎，非礼勿言，非礼勿视啊！你为什么不告诉我老爷去抓那个小寡妇？我也是刚刚听说的。老爷把她抓回来了，正审着呢。自己去抓的？老爷跟刘喜儿。嗯、那子枫呢？怎么半天没看着他？他一晚上都没回来。那你就等了他一晚上，一夜没睡？没有。还想瞒得住我？想当年。我就是这么一夜一夜的等着老爷办案回家的，可现在呢，他却瞒着我，半夜去抓那个小寡妇。范父皇爱玉，你可知诬陷朝廷命官罪加一等？民夫并没有说什么，公道，自在人心。那，你可敢让本官开棺验尸啊？啊！这是什么事儿啊？你们都瞎造！开棺验尸，瞎造！这是荒唐！大人，家父病亡刚满七日，您便要开棺验尸？也罢，民夫自知无力阻止，悉听尊便。哎呀，这也太过分了吧！对呀、啊，这太过分了吧！是啊，欺负一个弱女子。对呀、啊，走为一个贪官，又来了个糊涂官，这东昌府啊，是见不得青天了。来，即刻赶往坟地，开棺验尸。大人来了，大人来了，来了。妈妈，哇哇哇哇，开始吧。这样吗？哇呀，你俩是挖碗啊？看能挖出什么来？就是让他妈，哪有这样做官的？是啊，太过分了，这样查不出什么来，他就这么交代，是是是，他就这么交代，可以。嗯、老爷，这么说话，是不是有人大了？那还不是你弄的？这都是你惹的屋子。俺就是实话实说的，实话实说，你都分个时候啊！你这怎么了？你把老爷逼到这个份上，你看见你个坑，一会儿出点事儿就把你挠的。老爷，俺不是上一边站着。行了行了，放下吧，我来，我来吧，我来。笑什么呢？啊，那人醒了。醒了你不早说。多谢兄弟，不客气。哎，兄弟，你醒了，多谢大哥出手相救，请恕在下一。哎哎，别别别别别，你坐，坐。哎，秦大哥。嗯你们先聊着，我去给你们弄点吃的啊！有劳大嫂。兄弟，昨夜你与那怪人交手，啊，还被这只毒蜂蜇伤。毒蜂，你还记得被它蜇伤之后都发生什么了吗？我隐约看见，那个怪人可分身与我打斗。他那张脸，起初不见之容。只有蓝光闪烁，之后便换了一张极其可怕的脸，直接扑向我，撕咬我，我根本无力反抗。
这些画面我都没有见过，想必是你被他蜇伤之后产生的幻觉。幻觉？嗯，可那也太真实了吧！哎，差点忘了，敢问大哥尊姓大名啊？啊，在下秦朗，是这个滨曼楼的半个掌柜的。掌柜？怎会有如此好的身手？哎，我哥以前是捕头。捕的？原来如此啊！那您二位是？像我，葛春。哎，哦，还没请教兄弟你，在下贺子峰。我是。哎，走啊，咱们快去看看这新来的知府刘墉啊！听说要开棺验尸了。啊，开棺验尸，走，看看这。走了。快点，快点，抓紧时间啊！哎，说你呢，赶紧的，快点，快点，快点，快点。赶紧的，更大，更大，快快快，冲一下，冲一下，更大，行了行了，松开，别闹，你的命好苦啊，更大，放开我。大人，孟楠已经准备就绪。有劳邱仵作。邱仵作，怎么了，大人？小心。嗯
这不会打出人命吧？有时候未必就不是办法。哦，秦捕头，不要动手。有手你打死我，啊！看着没？啊！照这儿打，来，今天你来。大人，您看他们像讲理的人吗？乡亲们，本府已经加紧断案，尽早给各位一个交代。啊，散了吧，散了，散了。几天、啊？多久啊？三天，三天为限。三天？等三天吧。那就等着呢。走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，知府大人，在下刚刚冒领捕头一职，实属无奈，请大人恕罪。我不这么看，我觉得这不叫冒领，这叫请缨。本府还求之不得，你说实话，我是不是差人找过你？小人只怕不能担当此任。那谁能啊？你给我推荐推荐，可是咱们东昌府，你不行。谁行？没有，那没有就你。<笑>哎，子枫啊，你们俩怎么在一块儿呢？昨夜我遇到危险，多亏秦大哥出手相救，我们两个也就这样认识了。昨晚怎么了？不知道啊。大人，是这样的，昨日您被一个怪人跟着，贺世伟为了保护您，跟他打起来了。那怪人竟然放出毒风，将贺侍卫蜇伤，我正好赶到，帮了点忙。啊！昨晚还有这事儿呢，好悬啊！这这人长什么模样啊？黑袍，长发，还有白色的鬼脸。那你跟他们交手，可发现有什么异常啊？此人武功之怪，我也从未见过。我也砍下了一只毒蜂，您看看。毒蜂的毒液可以让人产生幻觉，不过遇点水就好。刘大人，我觉得这件案子一定少不了秦大哥的鼎力相助。你也这么看，子枫？正是。你看我说什么来着，秦捕头？你知这是什么人吗？子枫是御前带刀侍卫，他的面子你不能不给吧？失敬，有礼。哎，还有那哥俩啊！我要没记错的话，你是叫项武，你是叫葛春，对不对？好，哥俩如果愿意的话啊，也跟着秦捕头都来衙门当差，咱们一块儿共同报效朝廷啊！小二，老爷，一会儿带他们回去。把官服跟佩刀领了，听见没有？嗯，是。行吧，那哥仨一块商量商量，啊，子枫啊，咱们上坑里看看。好，大人，秦大哥，有劳了。跟葛春，真要当捕快了？怎么了
不乐意啊？乐意乐意乐意，我俩吃荒粮有啥不乐意的？啊？哎，哥，那你说我要给这盗尸案提供一个线索，算不算立一大功？什么线索？我呀，看见那个铁脚。领配刀去，我，走走走。大人，这现场已经都破坏了，到处都是村民的脚印。嗯，秦牧头啊，来，大人，来拉我一把。嗯、哎呀，叫你的人。方圆半里之内，不得有人接近。大家散开，咱们勘察勘察啊！是。行了，大伙儿四散，仔细勘察。啊，看看有没有什么可疑的情迹，仔细啊！是，好的，大人。哎，秦捕头，你甭老跟着我，你腿脚好，你上山上看看去。我想问一下啊，就是在咱们这个衙门里头办案，这办一回给多少银子？给谁银子？给办案的。捕快办案都是公差。哦，那这个公差办一个重大的案子，就比如说刚刚这个盗尸案，那给多少银子？办案公差，明白吗？每个月拿俸禄的。大人，脚印到这儿就没了。没伤着吧，孟楠姑娘？我没事。真猛啊，你是。大人，你看这儿的脚印嗯，我还有一事不明、啊。我知道
你是想问，为什么只有一个脚印是吧？正是。是啊，那怎么就一个脚印呢？咱们想啊，开关之后，尸首不在。如果说是被人盗走了，至少俩人吧，地下应该相当散乱。现在就一个脚印那就是一个人背着尸首。那他怎么会一只脚呢？对啊，而且还从那么高的地方跳下来。对呀、啊，你看这脚印，力道相当之大。哎，秦不得，哎，咱这么说啊，可这东昌府有没有这么个人？说这人啊。右脚力量极大，平时还只用右脚，要么是个瘸子，有有有这么个人吗？在下不知。哦，秦捕头，我瞅你这意思，不像不知道啊，怎么像是知道不敢说呀？再有。我要是没猜错的话，刚才在坟地，你是不是看见这人了？不然的话，你不会一直握着这刀把子紧跟着我，我没猜错吧？回大人，此人名叫铁脚李，不过不是瘸子，因为他一直苦练右脚。苦练右脚，嗯，真有这么个人，嗯，行吧，带那个铁脚李到衙门见我。哎，哎，怎么了，大人？此人的后台势力很大。而且极其护短，那怎么着？那他杀人不偿命，欠账不还钱呐？您不害怕吗？我不怕，我都被贬成知府了，我还怕个屁呀、啊！啊，秦捕头，你怕什么呀？我们当捕头的有句话：明枪易躲，暗箭难防。不怕江洋大盗，就怕地痞流氓。有道理。说了半天，这位后台这么硬是何方神圣？东昌府首富，徐五。徐五爷，本地的首富，为富不仁。他府上养了很多门客，个个武功高强。要真是他，我觉得今天这一出就是他们诚心的。甭说大人您了，换谁来都会给他一下马威。不过大人，我觉得您还是小心谨慎为好。谢谢两位，啊。但是，我觉着，谁犯王法，谁害怕。走。各位大人，请坐，请坐，请坐，请坐，请坐。哎，哎呀，今日请诸位大人光临设下，一来是许久不见，甚是想念；这二来，兄弟我最近遇到一件棘手的事情，还求助于各位大人呢。什么事儿啊？啊，说。哎，徐五爷，太客气了，您有什么事儿您就说，我们就办。您看，在座的这东昌府大大小小的官员都在这儿，我就不相信没有办不了的事儿。嗯，您说是吧？对，对对对，对。好，既然大人这么说了，那徐某也就不瞒诸位大人了。前不久，有个人拿着徐某故交的书信前来投奔。
初会打人也知道，我这个人啊，就是爱操心，操不完的闲心。于是啊，我就留他在府中，做了一名门客。可是谁知此人，生性卑劣，竟然背着我，干下伤天害理的事情。哎，这……呃，徐五爷，您这位门客，他干什么犯法的事儿了呀？嗯，他与人通奸，而且还杀了人家的丈夫。就这么点事儿啊？我以为多大个事儿，不就杀个人吗？我手下那么些人，谁没杀过人呢？是吧？是，是是是。索伦图大人，您手下的弟兄杀人。那是效命于朝廷，可此人是杀人害命啊！都一样，都一样。你就跟我们说，需要我们怎么办啊？把这小子保下来。若能如此，那真是太好了呀！毕竟他是徐某的故交之托呀。行了，行了，这事儿就交给我了啊！哎，对了，大卡索，哎，索大人。嗯，现在这个东昌府，谁是知府啊？是刘墉刘大人。刘墉，哎，他不是在都察院当左都御史呢吗？怎么跑到东昌府当知府来了？哎，他是被贬官之子。哦哦哦哦，这小子！苏<笑>大人，如果此事难办，那就……不不不不不，不难办，不难办。哈哈，呃，这个刘墉啊，跟我是老相识了啊，是老相识。我一会儿就去找他，我不相信他不给我这面子。是，得，得，得，得，太好了！哎呀，索伦图大人，兄弟敬您一杯。哎，好嘞，好来，来，大人，大人，大人，好好好好好。什么？有人要害老爷？对，应该就是冲着刘大人来的。还好我让你跟着他，否则这多危险。没错，这次哥哥的决定还真是明智。不行，我不能让他再待在东昌府了。呃，可是现在刘大人已经在办案了，半途而废的话，有损颜面吧？是面子重要还是命重要啊？你别管了，我这就去找他，他要是不跟我回京城啊，看我怎么收拾他。大人。哎，秦捕头啊，你们这东昌府就不能有小点的案子？嗯，大人，卑职以为案无大小。如果大人实在为难，我倒是建议，可以不了了之。好主意啊！可是秦捕头。本府已然在乡亲们面前把牛吹出去了，三天之内给人家破案，到时候不了了之，本府颜面何在呀？大人，家嫂知道我恢复原职，特地在宾满楼设下一杯薄酒，不知大人能否赏光啊？谢谢你吧，本府有公务在身，不便前往，但是你可以去，你去没问题。谢大人，去吧。大人，您不觉得这秦捕头怪怪的吗？嗨，疑人不用，用人不疑。我相信他，只是他目前呀、啊，还不完全相信我。你明天就跟我回京城。呵、哦，恭喜秦捕头官复原职啊！恭喜恭喜啊！同喜同喜，请请慢走啊！回见啊！五子啊，葛川，过来让我看看。姐，怎么样？可以呀、啊，有那么点意思啊？姐，我都想给他退回去。为什么？哎，我当一捕快，一点油水没有，连顿好的都吃不上。瞧你那点出息，别抱怨了。
姐在上面给你们摆了一桌，上去看看。那我们去了，姐。知府大人还没来，不准偷吃啊。是的，是的。不许偷吃。知道了。秦大哥，嫂子，你穿这身衣服真好看，我以前就愿意看你穿官服。谢谢嫂子。哎，刘大人呢？刘大人今天公事繁忙，他有可能过不来，要不咱们自己吃？啊、哦，那行，咱自己热闹热闹。哎，好嘞，走。哎，哟，大人来了，大人，这楼上都准备好了，啊、快上去吧。呃呃，我不是来吃酒的，呃，借贵宝地躲一下啊。秦捕头，夫人，夫夫夫人，哎，不是，那什么意思啊？夫人，您消消气，您至于生这么大气吗？夫人，您这是找谁啊？你们见到知府大人了吗？嗯，没见着。啊。子枫，给我搜，霞，去把老爷找出来。呃，哥哥，人家做生意呢，不合适吧？什么合适不合适啊？我让你搜你就搜。夫人。您是怎么了？生了这么大气呢？你谁呀、啊？哦，我是这家酒楼的老板娘。你放心，今天所有的损失我赔。啊、哦，那行，那您看这样，我现在把客人啊都请出去，然后咱们把门关上。您要是还不消气的话，就算把我这小店砸了，那我也认了。您看成吗？这夫人站着说话半天了，秦大哥，啊、给夫人倒杯水。哎哎，夫人，您这边请，咱们休息一会儿，请。来，夫人，夫人请，请。夫人，您喝点水，消消气儿。夫人，您说。这刘大人毕竟是我们的父母官，您今天来这儿找他，弄了这么大的阵仗，您说让其他百姓看见了，心里该怎么想啊？这刘大人日后该如何为官呀？您说是吧说，你说我管自己的男人有错吗？我总不能眼睁睁的看着他置身于危险当中吧？是，夫人，您说的对，这男人就得管，不管不行。但是夫人，您是不知道，我们这个东昌府啊，之前历任的知府，一任比一任差劲。但是刘大人来了之后呢，确实为我们百姓做了不少的实事，我们还指着刘大人为我们做主呢。所以，夫人，您就看在百姓的面上，给刘大人留个面子。哎，等等等等等，我替你上菜。对，去。夫人，知府大人，光顾跟我生气了，连午饭都没吃。刚出锅的土豆丝儿，夫人请用。你还知道出来呀、啊？我告诉你，刘墉，以后啊，你跑到哪儿我都跟着你。是，是夫人。哎，秦捕头啊，好像我听你说，今天你备得薄酒，要为你庆祝官府原职。早就准备好了。可否请夫人，咱们一块热闹热闹啊？好，来，夫人，请。小人，桌上那土豆丝儿，来，关着。哎哎，好嘞，老爷。嗯，咱们说说这案子啊，总共呢，俩案子。四个人，是吧？咱们先说说这关键人物，黄爱玉。这黄爱玉啊
勾引奸夫、谋害亲夫，这个事儿基本上是定了，而且这是本府亲眼看见、亲耳听说的，是吧？至于说奸夫是谁，咱们先撂一边不提，啊，咱们说这盗尸案。那么根据上午地下留下的脚印，还有秦捕头提供的线索，基本上这人咱们锁定铁脚里。我查了一下。铁脚李这个人呢，生性残暴，贪财好色，而且基本确定他盗走了耿大的尸体，这些都是确定的。啊，老爷，老爷，怎么了？老爷，索伦图前来拜访。他到我东昌府来干什么？不知道。大人，此二人私交甚密，每次索伦图巡视东昌营，都会与徐武私下碰面。哎呦呦呦呦呦！哟，索大人，哎呀，好久不见，有失远迎，有失远迎啊！啊，索大人在这儿呢。呵，你瞧我这脑子，哎呦，哎呦呦呦呦呦，索大人，您海涵，海涵，海涵，你你你你。你说相识这么多年，你说这个什么眼神啊你？什什么老相识？咱咱咱哪儿见过呀？不是，刘墉啊，哎，这么些年我没得罪过你吧？不，您怎么说话所在？您得罪我，我也不敢跟您失礼啊，实在是想不起来了。您您提个醒，提个醒。告辞！哎，别别别别别别别！哎，小孙子，你瞧您这人，这不是跟您斗呢吗？你这不识斗哦,哦，您不识斗、哦，这人不识斗。那、哎、你说你都多大的人了，怎么还这么没正形呢你？你人不打不闹不热闹吗？<笑>开玩笑，来来，里边请请。索大人还在泰安当知府呢，是吧？来，哎，不是。你到底认不认识我呀？认识啊，泰安知府索伦图索大人嘛，谁不知道啊？<笑>好，刘墉啊，好一个泰安知府索大人啊！我看咱们俩有必要重新认识一下了啊？有有有必要吗？<笑>总兵大人，刘墉啊，我以为你现在狂的连字儿都不认识了。总兵大人说笑了，行了，起来吧，多谢总兵大人。刘墉啊，哎，你了解我这个人啊？哎，我这说话办事不会绕弯子，直来直去的。我这次到你这儿来。我是到你这求个人情，不知道我有没有这个面子啊？总兵大人，就没这个话，您有什么吩咐？您说，我想管你要个人，谁呀、啊？哦哦，草民徐武，拜见知府大人。你啊？啊不，呃。你你瞎寻个什么呀？总兵大人在这儿呢，你有什么话说？呃，关于黄爱玉与人通奸、谋害亲夫一案，草民知道，真凶是谁？你知道？谁呀、啊？是草民府上一个门客。哦，那你把他领来吧。哦，知府大人，这个门客是草民的固有之托，所以。还望大人网开一面。哦，明白了，明白了，明白了，明白了。总兵大人，您说您要那人，就是他那门客，是吧？明知故问。嗨，我
我当多大点事儿呢？哎呦，可以，没得说，妥了。那我就多谢刘大人了。不客气，总兵大人。这么着，你呀、啊，把你那人叫来，等我审完了，我就把这人交给总兵大人。对啊，哎哎哎，嗯，什么情况啊？说话不算话啊？来来来来，左大人，我这人说话永远吐痛砸坑，绝无戏言。凡事他不有个流程吗？俗话当真？绝无虚言呐、啊，左大人。去年在京城朝堂上那事儿，不就那事儿？我食言没有？没没没没没没！你看，你不说你不认识我吗？你看，我大人呢，当着这么些人，我这都知府，这不是面上无光吗？<笑><笑>你是这个，你混的，你这这个，<笑>行了，那这事儿就这么定了啊！好，哎，放心，事成之后我亏待不了你。哎，行行行，行，好说好说，明白明白明白。小帅，代茶代茶，快，二堂代茶，走走走走走走走，来来来来来来来。大人，嗯，这些银子，这是我送的呀，那您就收了，不要白不要啊，不是，可是这没什么可是啊，本府初到东昌，什么都没带，除了一口破锅，连点家当都没有，这不是正好钱来了吗？咱也办点家当，是吧、嗯？那那个黄爱玉的案子还查吗？没说不查呀、啊。那铁桥里的盗尸案呢？查、啊、呀，都得查呀、啊，大人。之前卑职建议您此案不了了之，实属小人之心夺君子之腹，还请大人原谅。秦捕头，怎么了？你以为我逗着你玩呢？那那这徐武送的银子您还真收啊？那怎么着？我还给他送过去是怎么着？嗯，不是，那现在怎么处理这批赃银呢？不跟你说了吗？置办点家当。<笑>你们呢？想什么呢？你们？你们真以为本府是个赃官啊？我要是个赃官，我能被贬到这东昌府来？我说置办点家当，不是你们想的那个，我是说给衙门置办点家当。木南姑娘，你看那天你晚上偷偷上尸房去检查胡江的尸体，那么容易就进去了，这说明什么呀？这说明咱们缺人手啊！啊，还真是。哪天万一丢一具重要的尸体，咱不就抓瞎了吗？还有啊，我看了看这个东昌府的卷宗，赊欠甚多。当然，这是上任知府留下的，我可以不认。可是仔细一看，除了是本地的商人，就是普通老百姓。你这钱你老欠着人家，人家人心不安呐。啊！大人所言极是，行了，咱们这么着啊，专款专用，定期的咱们做公开明示，这行了吧？收起来吧。哎，才去人安乐，老爷呀、啊，准备好好睡一觉了啊！大人，嗯，那还接着分析案情吗？甭分析了，还分析什么呀？徐武现在。正忙着给咱抓人呢段天豹，你他娘的什么意思？<笑>听说你淫人妻子，杀人夫君，这一大早还跑去坟地盗取被你杀害人的尸体。我看你这本事可真是不小啊！你他娘的哪只眼睛看到是我干的？再说
就算是我干的，咱们同为徐五爷府上的门客，你有什么权利抓我？啊，我，我没有权利抓你呢。徐五爷，李教理，爷以为你干的那些龌龊事我不知道，这里可是东昌府。徐五爷，这住口！有你说话的时候，本田豹，兄弟们，给我招呼招呼他！秦牧头，你用这个看，看得清楚。你拔出来，拔出来，抽出来。太小了，不是你拿反了。哎呀，你这样，这样，哎呀，我后悔了。哎呀，想不到，徐五爷的府上还真有不少高手啊！让人大开眼界喽！哎呀，大人见笑，这不过都是爷三脚帽的功夫。哎，徐五爷谦虚了，就这些个高手，随便拎一个放在我的军营里，那都是难逢敌手啊！哦，如果大人需要。随时开口。嗯，那倒不必。<笑>你现在买卖做大了，手底下有几个高手也是一种保护嘛。我怎么能夺人所爱啊？嗯、啊，<笑>哪里哪里。<笑>啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！